Hello, everyone. Hello, hello. Hello. Hello, everyone. One more minute and we will begin. Hello, hello. Маленькая вступительная часть на русском. Всем здравствуйте! Меня зовут Елена, я преподаватель английского онлайн-школы All Right, и вы смотрите серию обучающих, и, надеюсь, развлекательных, бесплатных уроков в прямом эфире. Сегодня и в среду в 13.00 по Москве у нас группа для школьников или среднего и выше уровня. Если вы на начальной стадии обучения английского языка или хотите, чтобы детки учили английский э, с нуля, то, пожалуйста, мы с вами встречаемся вторник-пятница, 14.00 по Москве. Сейчас жду, пока все соберутся. Рада видеть знакомые аватарки. Все, кто со мной уже не один эфир. Спасибо вам большое. Мне очень приятно за ваше доверие. Э, так. Окей, okay. а я напомню, что прямые эфиры сейчас сохраняются не в сторис, а выкладываются с задержкой один, максимум два дня на нашем IGTV-канале. Это иконка телевизора на страничке All Right Isle. Да, туда можете зайти и посмотреть все предыдущие эфиры. Ранее мы говорили на тему traveling, vacation, shopping, eating out at a restaurant, and today we continue the topic of eating at home. То есть сегодня мы дальше говорим про то, что мы едим и как готовим дома. Вторник и пятница, 14.00 по Москве, начальный уровень. Понедельник, среда, 13.00, средний и выше уровень. Так, а я также хочу напомнить, что если вы хотите попробовать у нас бесплатный пробный урок, полноценный 25-минутный, вы можете записаться в шапке профиля. В активных сторис есть ссылка на запись на наши групповые занятия по Zoom. И также в директ можно записаться на групповые занятия по Майнкрафту, если вам интересна эта игра. Все эфиры сохраняю, они потом появляются на IGTV-канале. Все предыдущие эфиры есть на IGTV-канале. И, кстати, некоторые даже есть уже на нашем YouTube-канале. Поэтому можно заходить на наш YouTube-канал, он так и тоже называется All Right IO. Ссылочку или здесь дадут, или в сторис, или в директе. Ну, потому что здесь в комментариях ссылки, если даже бросать, они не активны, к сожалению. Окей, okay. and also, да, что еще забыла. Я когда переключусь на, буду показывать на iPad, да, какие-то вещи, я выключу комментарии, чтобы всем было хорошо видно, что я показываю. Но не переживайте, я в конце, если что, включу их обратно, и вы сможете задать любые свои интересующие вопросы. Пока что комментарии оставлю, интересны ваши ответы. Uh, okay, so I think we can begin, and uh, on our previous meeting on Wednesday, we talked about eating at home. I named you the main um, utensils we can use to cook and prepare food. Uh, I remind you, utensils are cutlery and appliances. Cutlery, so spoons, knives, forks, ladle, everything non-technical we use to eat or cook and appliances are technical devices we use to cook or prepare food um, so again utensils cutlery appliances cutlery spoon fork knife little for soup and uh, appliances uh, technical stuff for example Um, I mostly at home use uh, a multi-maker, so it cooks food for me. Um, very delicious rice, for example, I can cook in the multi-cooker. I also have a coffee machine, so I use that. Uh, then I have a stove with an oven. Um, then what else do I use? I use a microwave and an electrical kettle. Mm -hmm. So those are appliances or utensils that I use. Um, first of all, can if you like to cook, can you please put plus in the comments? So I like to cook, but I don't love cooking. Okay, so 
I'm a mom, so I have to cook, but I don't always love to. So if you like to cook, hit plus. Yeah, thanks. Okay, so I can see one plus already. Somebody likes to cook. Yay, that's good. And also, if you have your favorite meal, you can write it in comments. So what is your favorite meal that you like to cook? Not to eat, but to cook. Okay. Um, so I um, think my favorite meal that I love to cook is uh, pasta with tuna. Mm -hmm. То есть, если любите готовить, поставьте, пожалуйста, плюсик в комментариях. А, и можете написать свое любимое в приготовлении именно блюдо in English, in the comments. So, I love to cook pasta with uh, tuna, tunets. And, um, by the way, did, do you know that there is a difference between macaroni and pasta? То есть, знали ли вы, что макароны и паста – это разные вещи? Because, uh, so, macaroni are made of uh, 100% like uh, simple uh, wheat, or you can say flour, да? То есть, у нас делается из муки высшего сорта макароны. And pasta is made of whole grain wheat, or whole grain flour. То есть, а паста делается именно из муки грубого помола and is considered to be healthier и считается более полезной. Так. Okay, so I can see lots of pluses. That means that a lot of you like to cook. That's great. Could you also write in comments, please, what is your favorite meal? So what do you like to cook? Carbonara, I can see in comments. That's cool. Okay, carbonara is not really difficult to cook, but the sauce, yes, you have to spend some time to cook the sauce. Um, so, I like cooking, but I don't love it, as I already said, and that means that I don't have much time. So, I don't have a lot of time to cook. So, usually I choose something that I can cook quickly, like uh, 15 minutes or up to 30 minutes. Uh, but I know that there are dishes that take a very long time to cook. Okay, I can see somebody wrote chicken pie. Pizza! Okay, uh, well, if you cook pizza, it will take some time because you have to make the dough. Тесто нужно сделать, да, для пиццы. And that would take the most time. Дольше всего будет именно тесто готовиться. But anyways... So, first of all, I would like to remind you the grammar spot we have, okay? And once again, really quickly. So, two tenses today, present simple and past simple. Um, so, right now... Oh, okay, I can see somebody wrote steak. Okay, steak is basically quick. Five minutes on one side, five minutes on the other side, and the steak is done. So, me as well, uh, but I like beef steak because you can make a, well, they say you can make a steak out of pork, but um, in most countries, steaks are only made of beef. То есть, иногда в меню мы можем увидеть, да, где-то стейк из говядины, стейк из свинины, стейк из курицы, индейки, но за рубежом, на самом деле, стейк только из говядины. То есть не бывает стейков из какого-то другого вида мяса. мяса. Um, так, окей, okay, somebody wrote борщ. Окей, okay. that takes a long time to cook. You have to cook борщ, I think, for like more than an hour. Окей, okay, also pizza. Окей, <laughs> um, okay, lots of things. So I'm going to continue with grammar and I want to show you a little bit more of vocabulary. So right now I'm going to turn off the comments, okay? I will turn them on a little bit later so that now you can see the cards. Okay, so once again, present simple, we take who, what, then verb, plural, or singular. If you have a verb singular, then s, uh, plus other details. So we cook spaghetti once a week, or he cooks. Uh, lasagna once a month. 
И вот здесь, да, важная остановочка, когда вы говорите о частоте того, что вы делаете, вы используете once, twice, three times, то есть сколько раз, потом э, в русском языке это будет у нас в, и потом, собственно, дни, недели, месяц, год, то есть once a month, once a week, twice a year. Но если у вас это не один месяц, год, неделя, тогда вы будете говорить in. То есть three times in uh, ten years. Или twice in two months. Да, то есть если один, a, если много, то будет in. Uh, так, окей, okay, so that is present simple. Now, if we talk about past simple, verbs can be regular or irregular. Говорила это уже не раз, да, глаголы есть правильные и неправильные в прошедшем времени. Uh, то есть все, которые правильные, we add ed, добавляем окончание ed. Uh, те, которые неправильные, их нужно только выучить. Берем и ищем в интернете irregular verbs, табличку или неправильные глаголы, и учим. Но обратите внимание, есть очень большие таблицы, поэтому, возможно, вам э, лучше э, в этой таблице выделить там те слова, которые вы собираетесь использовать чаще всего, и хотя бы их выучить, потому что таблица может испугать своим объемом. Окей, okay, so who would verb ed or irregular verb in the past and other details? For example, I cooked uh, meat yesterday. Or I uh, saw a very good price on vegetables yesterday in the shop. Mm -hmm. So see, saw, but simple. Okay, that uh, is grammar. Now, once again, shortly, our vocabulary from the previous lesson. So we say favorite, something that I love. And you can have a favorite meal. So my favorite meal is breakfast because I get to spend time with my family. Uh, drink. So my favorite drink is water. I drink lots of water every day. Uh, favorite dish. Uh, so favorite dish is uh, the explicit part of the menu, such as my favorite dish is, hmm, I think it's Caesar salad. <laughs> Maybe that's funny, okay, but my favorite dish is Caesar salad. And then again, a day, a week, a month. Uh, cook. So I am a good cook, I think. I can cook well. So I cook well, verb. Uh, then cooking, I enjoy cooking as a process. And then order food. So when I don't have time to cook, I order my food online. So that's what I do. Now I want to quickly to talk to you about the words we use when we prepare or uh, cook food. Uh, because there is a difference. So when you want to cook something, you have to first prepare the ingredients you need. Да, когда вы хотите что-то приготовить, вы сначала готовите ингредиенты. Or you need to go and buy them or get them out of your fridge. And only then, then you can cook the dish you want to cook. Um, and also, we have different types of food. So, types of food. Um, if you drink something, that is called beverage or a drink. So, here we have water, sparkling water, uh, juice, coffee, tea. Это все у нас beverages, drinks. Then dairy, don't mix with diary. Есть слово diary, это дневник, а dairy, это молочные продукты. So that is milk, cottage cheese, yogurt, and everything else. Dessert, don't mix with desert. То есть уберем одну букву S, получим пустыню. Desert, а это dessert. Um, so dessert is anything sweet. When we talked about eating out at the restaurant, I also mentioned desserts. Um, so, my favorite dessert is a cheesecake. Mm -hmm. Then we have grains or starches. Uh, grains, that is rice, buckwheat, oatmeal. Um, so, maybe you eat some grain porridge in the morning. Да, может, вы какую-то кашу злаковую едите утром. 
И, кстати, вы знали, что в основном за рубежом, когда вы будете видеть, ну, for example, if you go on a vacation and you're in an all-inclusive hotel and you see porridge in the restaurant, that is gonna be oatmeal. То есть у них porridge – это овсянка. Все остальное – это будет название крупы и с чем она там. Rice with milk, например, да, рис с молоком. То есть не, риша, не рисовая каша, а рис с молоком. Uh, Okay, then we have fruit. So fruits are apples, pears, bananas, everything sweet. Vegetables are non-sweet. So vegetables are cucumbers, tomatoes, potatoes, um, onions. Those are vegetables as well. And then we have the main menu, usually. That's what is идет как основное блюдо в меню. Meat. Meat can be beef, pork, lamb, то есть, да, все, что у нас мясо, красное. Fish, well, okay, fish live in the water and we can eat them, да, рыба. Poultry are actually birds, то есть, это у нас все, что птица. For example, chicken or turkey, so that's poultry. Then game, that's an interesting word here, да, не ожидали, наверное, здесь это слово увидеть, но game are wild animals, то есть это дичь, game, and then also you have seafood, because, uh, so fish is seafood, but you also have other uh, types of food in seafood, да, то есть uh, это у нас все морепродукты. Uh, and then also frozen food, so... In many cases, buying fresh meat or fresh fish or fresh seafood is very expensive. Um, то есть дорого, да, иногда свежее купить мясо, рыбу, морепродукты. And, uh, for example, in winter we may not have fresh vegetables, то есть зимой может не быть свежих овощей. Uh, so you can freeze meat, fish, seafood, vegetables, fruits, berries, and then eat it in winter. Or you can buy ready frozen food. То есть вы можете сами морозить что угодно. А можно и купить уже замороженное. By the way, did you know that you can freeze already cooked food? Вы знали, что можно морозить уже готовую еду, потом ее размораживать и кушать? <laughs> okay, so I found out two years ago and was a surprise for me. Я два года назад узнал, это был сюрприз. And that is a crazy time saver. И это вот просто... Спасатель времени. Okay. Uh, sorry. Next. So when we prepare food, когда мы подготавливаем наши продукты к приготовлению, we can chop. Так, sorry, I'm gonna hold like this. So we can chop. Да, можем резать. Uh, we can peel. If you have a peeler, it is very comfortable. То есть, если у вас есть овощечистка или там, как она по-другому называется, вот это будет как раз peel peeler. It is very quick and convenient. Очень быстро и удобно. You can mix. So, mix something, like mix a salad or mix the ingredients for a dough. Да, то есть, можно перемешать салат, а можно перемешать ингредиенты для текста. Uh, тесто, простите. Uh, you can also slice. So, Slice is when you cut something into very thin, thin pieces. Да, поэтому еще называются слайсы, когда мы очень тонко нарезаем. So we can slice cheese, we can slice uh, sausages, um, we can even slice potatoes or some vegetables. Да, ну смотря что мы готовим. Uh, and we can also measure. So if you're cooking dough, for example, you always or most of the time need to measure your ingredients how much flour how much sugar uh, очень часто да вот когда мы с тестом особенно работаем нужно измерять сколько чего добавить and we can measure in uh, glasses in grams in plates uh, handfuls то есть можно измерять ладошками стаганами тарелками spoons ложками Whatever, да? как вам удобно. Or depending on your recipe, или от рецепта зависит. Okay, and then also wanted to talk about the ways we can cook food. А вот уже, собственно, то, как мы готовим. 
And usually how we cook depends on the recipe and on the dish we're going to use. Uh, то есть, да, это очень часто, and the cutlery, то есть очень часто зависит от того, в чем мы это будем готовить и от самого рецепта. So if you cook anything in an oven, uh, если вы в духовке готовите, you're gonna bake, roast, maybe grill, um, and casserole. То есть в чем отличие, давайте разберемся. Uh, bake, то есть все, что в духовке, это bake. А вот дальше... It depends on the method, зависит от метода готовки. Um, so, if you want to bake in oil, то есть, если вы в масле запекаете, that's going to be roast, да, это будет roast. Uh, if you are, one moment, if you are doing it um, like a dish from fire, да, то есть, если вы хотите такое прям зажаренное, как с огня, That's gonna be grill, and mostly we do grill on barbecues. То есть вот uh, наши шашлыки или барбекю, это все вот будет гриль. Uh, and casserole is when you bake in a dish in the oven with gravy. То есть если вы с подливой, соусом что-то, это будет casserole. Uh, but in most of the recipes I used in English, just baking was enough. То есть мне, ну, в основных рецептах, которые я находила на английском, было как раз bake, а, и подвиды как-то особо не упоминались. Okay, then, if you cook in a pan or in a pot, если вы на сковороде или в кастрюле готовите, so first you can fry or soak, а, то есть вы можете тушить или жарить, да, fry, жарить, и поэтому очень часто вы можете увидеть frying pan, то есть сковорода для жарки. Um, so I have a huge pan in which you can fry, salut, uh, what else? You can simmer, uh, simmer это вот uh, когда вы зажарку делаете, да, на сковороде вот быстро перемешиваете. То же самое stir fry. Stir fry is a very popular me method in uh, Chinese cuisine, да, в китайской кухне очень часто вот uh, stir fry. By the way, on Saturday I cooked a very delicious stir-fry rice with seafood. Я вот приготовила очень вкусное рис с морепродуктами, вот как раз этим методом обжарки. So you first have to boil the rice, то есть вам сначала надо рис сварить, and then you stir-fry it with the seafood, да, а потом вы быстро его обжариваете на масле с морепродуктами, все время помешивая. Uh, okay, so in the oven we can bake, roast... Grill, we can also grill on fire. Uh, you can um, do casserole. On the frying pan, you can fry, salut, um, stir fry and simmer. And in a pot, you usually boil or uh, steam the food, да, то есть уже в кастрюле, or in a multi-cooker you can do most of these things, то есть вот вы можете в кастрюле варить или uh, как на пароварке готовить, но в мультиварке вы можете делать это все, ну, практически все, кроме, uh, наверное, гриля. Okay, so those are the main methods. Now I'm gonna turn on the comments and please tell me what is your favorite method of cooking? Um, so I mostly, uh, what do I mostly do? I mostly casserole, I think. I bake, I casserole, I roast, uh, sometimes I stir fry, and sometimes I cook on steam. So what is your favorite method of cooking? What do you like uh, to do? Okay, so somebody wrote fry. Okay, I try to fry as less as possible. То есть я стараюсь как можно меньше жарить, uh, because then the food uh, is not really healthy. То есть, ну, не совсем получается здоровая пища. But then again, you can fry on coconut oil or some foods on some frying pans you can uh, fry without oil. Да, то есть можно иногда жарить на кокосовом масле или вообще без масла, зависимо от сковороды. Okay, somebody wrote bake, grill. Uh, boil, okay, so the most healthy are considered uh, boiling, casseroling, and steaming, да, то есть на пару вареное или тушеное, это вот uh, the best methods, 
Okay, I can see lots of comments with different things. That's good. Um, by the way, uh, did you cook anything today? So today I cooked breakfast in the morning. I boiled the eggs, made cheese sandwiches. I washed, peeled, and then sliced uh, the vegetables. So that was my breakfast. Uh, what did you cook today? Что вы сегодня готовили? Ну, если вы готовили, конечно. And uh, so making a sandwich is also cooking. То есть даже если вы просто сделали сэндвич или бутерброд, это тоже приготовление еды. Так, I can see in comments boil. That's good. Uh, and I have a quick question for you guys uh, as to the topics of uh, our next sessions and mainly for Wednesday. Хотела бы вас спросить по поводу темы на среду. So I have two ideas. Uh, one, uh, we can talk about hobbies. So what hobbies do we have? What do we like to do? Activities. And number two, we can talk about our plans for the future, such as what are we going to do, um, I don't know, in a week, in a year, in future simple. Um, то есть давайте так, если вы хотите, чтобы в среду была тема хобби, напишите, пожалуйста, единичку в комментариях. Если вы хотите, чтобы на следующем эфире была тема «Планы на будущее», и мы поговорим в будущем времени, поставьте, пожалуйста, двоечку. Так, somebody wrote cooking yesterday. So I was cooking yesterday or I cooked yesterday. Uh, and tell me, please, can adults be engaged too? Oh, well, of course. So these streams are for everyone who loves English. Okay, simmer, I can see. Somebody cooked bread. Wow, cooking bread is difficult, I think. I've only cooked bread like three times in my life. Somebody cooked porridge. Great as well. Somebody cooked milk and cocoa. Somebody cooked pizza in the morning. <laughs> I don't know. Um, так, okay, I can see. Okay, one, three, four, five, six. Okay, so most people so far I can see are for hobbies, but I'm gonna count at the end. То есть через три минуты я посчитаю, сколько у нас получилось голосов. Если вы за хобби, ставим единичку. Если вы за планы на будущее, ставьте двоечку. Okay, and also if you have any other questions, please write now in comments. You can ask me some grammar questions or anything else in English. То есть вы можете мне сейчас, есть 2-3 минуты до конца эфира, задавать вопросы на английском. Могу что-то по грамматике помочь объяснить. Okay, somebody cooked pizza yesterday. That's great. Okay, while you're thinking about questions, I'm gonna count. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, eleven. 12, 13, 14, 15, 16. Okay, so like 16 people are for hobbies. And one moment, how many people do we have? Uh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. 12. Okay, so now I stop the vote and we will talk about hobbies. Поговорим про хобби. Вас все-таки больше. Okay, um, so can I have a topic food? Well, we've already had uh, one session talking about the restaurants and two sessions talking about eating at home. So I think that we can stop with the food for now. Да, пока что на еде остановимся, уже было три эфира, хочется какую-то другую тему. Uh, but you can watch all the previous videos on our IGTV channel, то есть можете на IGTV посмотреть все предыдущие уроки. How are you? Um, if you say the truth, I am a little bit sleepy, um, otherwise I'm great. То есть нем немножко сонная, но так все хорошо. On the weekend I rollerbladed, I played badminton, so I had a very active weekend, активный был weekend. Um, somebody cooks or somebody cook. Okay, body 
is singular, everyone, everybody, это единственное число, поэтому cooks, somebody cooks, это был вопрос из комментариев. When can, where can I find previous lessons? You can find them on our IGTV channel. Можно найти на канале IGTV, заходите на страничку Write.io, и вот посты идут, да, иконки постов, и над ними по центру идут, идет иконка такая, как телевизора. Вот эта иконка IGTV канала, туда заходим. Uh, так, окей, okay. and people are saying goodbye. Yes, right, you are. Somebody saying hello, hello. Uh, will we go through the topic home things? Um, well, home things actually we discuss with a younger group, да, то есть предметы обихода быта мы еще будем в младшей группе разбирать, ну, в этой группе не знаю, у нас здесь больше разговорные темы, нежели просто. Uh, так, окей, okay. so I think we're done for today, я думаю, на сегодня будет все. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите нам в директ. В шапке профиля можете записаться на бесплатный пробный урок. В активных сторис можете записаться на наши групповые занятия по Zoom. И в директ также можете написать записаться на групповые занятия по Майнкрафту. Вот. And I wish you to have a great day. And I will see you on Wednesday. And we will talk about hobbies. До встречи в среду. Поговорим про хобби. Bye-bye.